part second of chapter second the sound of music then part second is based on the shehnai of bismillah khan so in this chapter you come to know about the bismillah khan jo ek shehnai vadak the तो ये जो पिक्चर्स आपको शो हो रही हैं दैट वाज अ पिक्चर ऑफ द ग्रेट म्यूजिशियंस जो कोई ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं तो जो फेमस आपको इस चैप्टर में रीड करनी है दैट वाज द शहनाई मास्ट्रो शहनाई मास्ट्रो कौन थे दैट वाज वन ओनली बिस्मिल्ला खान इज़ इट क्लियर टू यू ऑल दैट वॉज़ वन ओनली बिस्मिल्ला खान सो इन द फर्स्ट पैराग्राफ यू कम टू नो जो एम्पलर एरंग औरंगजेब थे एम्पलर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कोल्ड पूंगी जो एम्पलर औरंगजेब थे उन्होंने पूंगी को अपने रॉयल रेजिडेंस में बैन कर दिया था और रीज़न क्या था जो पूंगी थी वो एक अनप्लेजेंट साउंड देती थी तो क्या बात हुई जो पूंगी थी वो एक रीडिक नॉइस मेकर थी रीडिक नॉइस मेकर का मतलब क्या होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा की साउंड क्रिएट करता है या हवा की हेल्प से चलता है तो कुछ लोग थे फ्यू हैड थॉट कुछ लोग ये सोचते थे कि ये दोबारा से रिवाइव हो जाएगी रिवाइव मतलब दोबारा से जीवित हो जाएगी एक बार बार थे अब एक बार बार की कहानी आती है तो जो बार बार थे वो एक रॉयल रेजिडेंस में प्ले करते थे तो बार बार जब रॉयल रेजिडेंस में पुंगी को प्ले कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि पुंगी को यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता ठीक है और जो पुंगी है वो अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट करती है तो इसी बार बार ने बार बार मतलब होता है नाई इन्होंने पुंगी की जो भी आइडेंटिफिकेशन थी उसे ख़त्म करके उन्होंने शहनाई क्रिएट करने की सोची अब उन्होंने शहनाई कैसे बनाई वो सारा आपको फर्स्ट पैराग्राफ में पता लगेगा ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी वो पुंगी की जो क्वालिटी थी उसको इम्प्रूव करना चाहते थे तो सबसे पहले तो उन्होंने एक पाइप ली और पाइप के अंदर उन्होंने होल्स कर दिए ठीक है और वो जो पाइप थी वो एक तो लॉन्ग भी थी और सेकंड वो ब्रॉडन भी थी ब्रॉडन कंपेरेटिवली टू पुंगी तो अब जो राइटर है वो ये बता रहे हैं कि जो बार बार थे उन्होंने एक पाइप ली जो कंपेरेटिवली टू पुंगी से काफ़ी लॉन्ग और ब्रॉडर भी थी और उसके अंदर उन्होंने सेवन होल्स भी कर दिए सेवन होल्स उन्होंने किसके अंदर कर दिए शहनाई के अंदर क्लियर वो एक शहनाई इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं कौन बना रहे हैं बार बार जब वैन ही प्लेड ऑन इट जब भी वो उसे बजाते थे वैन ही प्लेड ऑन इट जब भी बार बार उसको बजाते थे क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ द होल्स तो वो कुछ होल्स को क्लोज कर देते थे तो कुछ होल्स को वो फिर से ओपन कर देते थे तो क्या रिजल्ट निकला जो साउंड आती थी साउंड कहाँ से आती थी शहनाई वाले इंस्ट्रूमेंट से जिसे उन्होंने एज ए पाइप की हेल्प से बनाया था और वो साउंड कैसी थी काफ़ी मेलोडियस थी और काफ़ी सॉफ्ट थी इसमें वो बता भी रहे हैं काफ़ी मेलोडियस थी और काफ़ी सॉफ्ट थी सो नाउ यू कम टू नो अबाउट द सेकेंड पैराग्राफ प्रोड्यूस ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयलिटी एंड एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड जैसे ही उन्होंने ये पुंगी देखिए अब ये पुंगी है और ये शहनाई है सो देर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पूंगी एंड शहनाई अब आप ये दोनों देख सकते हैं देर इज़ ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पूंगी एंड शहनाई तो राइटर कहते हैं कि जब हम ये पूंगी को जब मैंने शहनाई में कन्वर्ट किया या जब मैंने एक शहनाई इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर किया तो उसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस और स्वीट थी तो क्या रिजल्ट निकला जब भी वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाते थे इस शहनाई वाले इंस्ट्रूमेंट को रॉयलिटी में मींस शाही दरबार में जब भी वो इसको प्ले करते थे तो वहाँ पर लोग सभी इम्प्रेस्ड हो जाते थे द इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट फ्रॉम द पूंगी क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था कौन सा इंस्ट्रूमेंट शहनाई इंस्ट्रूमेंट पूंगी इंस्ट्रूमेंट से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ यू कैन से इंस्ट्रूमेंट्स द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पूंगी है टू बी गिवन ए न्यू नेम और ये जो इंस्ट्रूमेंट था दैट वॉज शहनाई इसे एक डिफरेंट नेम दिया गया और ये डिफरेंट नेम दो नामों से मिलकर बना है और ये दो नाम इसमें से एक तो शाह चैम्बर में से उन्होंने ले लिया शाह ठीक है एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई और इसे कौन बजाता था बार बार मीन्स नाई तो शाह और नाई को जोड़कर क्या बन गया बन गया शहनाई क्लियर 
so in the second paragraph you come to know uh, the sound of the shehnai began to be considered auspicious jo sound thi shehnai ki wo auspicious thi auspicious ka matlab hota hai that was promising to bring good fortune jiska result acha hai और इस रीज़न से क्या हुआ ये जो शहनाई थी इसे टेम्पल्स में बजाया जाने लगा और इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट बन गई इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट का मतलब होता है जिसके बिना कोई काम अधूरा हो ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग किसी भी नॉर्थ वेडिंग की जो पास्ट था पास्ट टाइम की बात हो रही जो शहनाई थी उसे एक नौबत का और साथ साथ ट्रेडिशनल इंसेंबल का पार्ट बना दिया गया कि हर एक ट्रेडिशनल वर्क में इसको इंक्लूड किया जाने लगा रिसेंटली uh, ये टेम्पल और वेडिंग्स में बजाई जाने लगी क्योंकि जो रॉयल कोर्ट्स थे वहाँ पर भी शहनाई को बजाया जाता था और जो क्रेडिट था द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू ऑन द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान और जो क्रेडिट क्रेडिट था uh, इस uh, uh, शहनाई को बजाने का वो वन एंड वन ओनली किस किन के पास गया उस्ताद बिस्मिल्ला खान को मिला जब फाइव इयर्स के थे इन द थर्ड पैराग्राफ यू कम टू नो जब उस्ताद बिस्मिल्ला खान पाँच साल के थे एज ए फाइव ईयर ओल्ड बिस्मिल्ला खान ने गिली डंडा खेलते थे वो और वो गिली डंडा कहाँ पर खेलते थे वो पोन के किनारे खेलते थे और वो कहाँ के रहने वाले थे डुमराव गांव के वो रहने वाले थे डुमराव गाँव के बिहार में बिहार में उनका जन्म हुआ था तो वो डुमराव गाँव के रहने वाले थे और वो बचपन में गिली डंडा खेलते थे और साथ साथ वो रेगुलरली बिहारी जी के टेम्पल में जाया करते थे और बिहारी जी के टेम्पल में वो क्या करने जाया करते थे भोजपुरी चहिता को गाने के लिए वो इतनी अच्छी गाते थे कि उन्हें 1.25 पॉइंट ट्वेंटी का लड्डू भी मिला था एज ए प्राइज़ गिवन बाय द लोकल महाराजा दिस हैपन 80 ईयर पहले के बाद जो लिटिल बॉय थे दैट वाज उस्ताद बिस्मिल्ला खान हैज ट्रैवल्ड फार टू ऑन वो काफ़ी दूर ट्रैवल हुए थे काफ़ी दूर गए थे वो हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू ऑन वो काफ़ी दूर गए थे क्या अवार्ड ऑन करने दैट वॉज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया था भारत रत्न उन्हें भारत रत्न के अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया था ठीक है बोर्न ऑन 21 मार्च 1916 उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म कब हुआ था 21 मार्च 1916 को और बिस्मिल्ला खान कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं म्यूजिशियंस की फैमिली से ये खुद भी एक शहनाई म्यूजिशियन प्लेयर थे तो इनकी जो फैमिली थी जो इनके पेरेंट्स लाइक फादर ग्रांड फादर अंकल मेटरनल अंकल तो वो सभी म्यूजिशियन फैमिली में थे और वो सभी शहनाई प्लेयर थे और बिहार के ये रहने वाले थे इनके जो ग्रांड फादर थे उनका नाम क्या था इनके ग्रांड फादर का नेम मेंशन है दैट वाज रसूल बख्स खान इनके ग्रांड फादर का नाम है रसूल बख्स खान जो खुद एक शहनाई नवाज थे और वो कहाँ पर बजाते थे शहनाई भोजपुर किंग्स कोर्ट में अब इनके फादर का नेम भी मैंशन है दैट वॉज पैगम्बर बख्स इनके जो फादर थे पैगंबर बक्स और जो इनके पैटर्नल अनसेस्टर थे पैटर्नल अनसेस्टर्स कौन होते हैं जो फादर की तरफ से हो वो सभी भी एक अच्छे शहनाई प्लेयर थे यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ इन बच्चे ने बिस्मिल्ला खान ने अब म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी में कब जगा दी जब वो काफ़ी छोटे थे जब वो थ्री इयर्स के थे तब उनकी मदर उन्हें उनके मैटर्नल अंकल के घर पर ले गई जो बनारस में था जो बनारस वाराणसी का पार्ट है अब मैटर्नल का मतलब भी आपको पता है जो मदर से रिलेटेड और पैटर्नल मतलब जो फादर से रिलेटेड हो बिस्मिल्ला खा काफ़ी फैसिनेटेड थे फैसिनेटेड का मतलब आपको दे रखा इट मीन्स अट्रैक्टिव टूवर्ड्स हिज अंकल प्रैक्टिस अब उनकी मदर उन्हें उनके अंकल के घर पर ले आई है जो बनारस वाराणसी में है और उस्ताद बिस्मिल्ला खान के जो अंकल थे जिनका नाम था अली बाग्स वो भी एक बेस्ट म्यूजिशियन प्लेयर थे कौन से शहनाई वादक मतलब वो भी शहनाई बजाते थे तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान क्या करते थे उन्हें कंपनी देते थे और उनके साथ विष्णु टेम्पल जाया करते थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान उनके साथ कहाँ पर जाया करते थे विष्णु टेम्पल और जब विष्णु टेंपल में अली बख्स बैठ कर शहनाई बजाते थे तो क्या होता था उस्ताद बिस्मिल्ला खान भी उनके साथ बैठ कर काफ़ी घंटे तक उनकी शहनाई को सुना करते थे स्लोली स्लोली ही गेटिंग स्टार्टेड गेटिंग लेसन और धीरे धीरे उन्होंने भी इस इंस्ट्रूमेंट के लेसन लेने शुरू कर दिए और ख़ुद भी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी तो वो प्रैक्टिस के लिए कहाँ कहाँ जाते थे टेम्पल ऑफ बालाजी के टेम्पल में जाते मंगाला मात्या के वहाँ जाते और बैंक्स ऑफ द गंगा और गंगा के किनारे पर जाते इन तीनों जगह पर जाकर क्योंकि ये तीनों प्लेसेस उनके काफ़ी फेवरेट हुआ करते थे और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हो रहा है दैट वॉज हॉन्स हॉन्स का मतलब होता है प्लेसेस 
और ये प्लेसेस उनके काफ़ी फेवरेट थे क्लियर अप्रेंटिस का मतलब होता है यंग अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रैक्टिस लाइक अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको यंग अप्रेंटिस बोला जाता है क्लियर तो वो इन तीनों जगह पर जाया करते थे और ये तीनों प्लेसेस उनके हॉर्न्स हुआ करते थे हॉर्न्स मतलब उनके प्लेसेस फेवरेट हुआ करते थे और वो सोलिट्यूड सोलिट्यूड का मतलब होता है अलोन वो अकेले रहकर बजाना ज़्यादा अच्छा समझते थे नाउ जो फ्लोइंग वाटर था गंगा का वो उन्हें इंस्पिरेशन देता था उन्हें इम्प्रोवाइज करता था उनमें और इम्प्रूवमेंट लाता था ताकि वो राग्स को इम्प्रूव इन्वेंट कर सके दैट वो अर्लियर कंसिडर टू बी ऑन द रेंज ऑफ द शहनाई इसलिए उन्हें एक वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड बेस्ट शहनाई वादक भी कहा जाता है देन इन द सिक्स पैराग्राफ एट द एज ऑफ फोर्टीन जब वो चौदह साल के हुए बिस्मिल्ला अकम्पेंड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस तो बिस्मिल्ला खान अपने अंकल के साथ अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए तो अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में करेक्टर है दैट वॉज उस्ताद फैयाज खान जब उन्होंने उस्ताद बिस्मिल्ला खान की रेसिटल सुनी रेसिटल का मतलब होता है जब उन्होंने अपनी प्लेइंग एंडिंग की जो शहनाई वो बजा रहे थे वहाँ पर वो अपना ऑडिशन देने के लिए गए थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान जब उन्होंने ने अपनी रेसिटल फिनिश की तो उस्ताद फैयस खान ने उनकी पीठ थपथपाई पैटेड का मतलब होता है पीठ थपथपाना इट मींस पीठ थपथपाना किसी को शाबाशी देना तो जो उस्ताद फैयास खान थे उन्होंने बोला कि वर्क हार्ड एंड यू शेल मेक इट आप मेहनत करो और आप कुछ भी कर सकते हो तो आप इस शहनाई को इस पूरे टॉप वर्ल्ड को रिसेंबल कर सकते हो आप पूरे टॉप वर्ल्ड में इस शहनाई के बारे में बता सकते हो देन uh, जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में इसकी ओपनिंग हुई ऑल इंडिया रेडियो की जब ओपनिंग हुई तब उस्ताद बिस्मिल्ला खान को वहाँ पर एक ब्रेक मिला बिग ब्रेक का मतलब है कि प्रोफेशनल वर्ल्ड उनका बिल्कुल सिक्योर हो गया तो शहनाई प्लेयर तो फर्स्ट शहनाई प्लेयर रेडियो में कौन बने दैट वॉज ओनली उस्ताद बिस्मिल्ला खान वेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस जब इंडिया जब एक तरीके से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947 में तब क्या हुआ था उस्ताद बिस्मिल्ला खान ने इंडिया को शहनाई बजाकर रिप्रेजेंट किया था क्योंकि उन्होंने ये जो शहनाई बजाई थी ही पोर डिज़र्ट उन्होंने अपने दिल से बजाई थी राग काफ़ी जो साउंड क्रिएट हो रही थी शहनाई से रेड फोर्ट पर टू तो एन ऑडियंस के लिए विच इंक्लूडेड जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने ट्राइस विद डेस्टिनी पर स्पीच दी थी जब हमारे इंडिया ने फिफ्टीन अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस हासिल की थी ट्राइस विद डेस्टिनी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी बिस्मिल्ला खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बिस्मिल्ला खान ने काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी थी जिसे हम आज भी नहीं भूल सकते और इंडिया ही नहीं इंडिया से बाहर अब्रॉड में भी उनका जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड का वो था अफगानिस्तान के लिए अब अफगानिस्तान में एक किंग थे दैट वॉज किंग जाहिर शाह जिन्होंने क्या किया जब उन्होंने किंग जाहिर शाह ने जब उस्ताद बिस्मिल्ला खान का म्यूज़िक सुना तो क्या हुआ जब उन्होंने उसका म्यूज़िक सुना तो वो काफ़ी इंस्पायर हुए उसके बाद उस किंग ने दैट वॉज किंग जाहिर शाह ने उस्ताद बिस्मिल्ला को उनको पर्शियन कारपेट्स एज ए सोवेनियर गिफ्ट कर दिए सोवेनियर का मतलब होता है दैट वॉज वो थिंग जो आपकी लाइफ से किसी प्लेस से किसी फेमस प्लेस पर्सन से रिलेटेड हो सोवेनियर का मीनिंग भी आपको दिया हुआ है आफ्टर दैट जो अब इस एट पैराग्राफ में ये बात की जा रही है जो किंग जहिर शाह थे वो वो इंस्पायर नहीं हुए थे वो वो खुश नहीं हुए थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान की शहनाई को सुनकर एक फिल्म डायरेक्टर भी थे दैट वॉज विजय भट्ट जिनका नाम था विजय भट्ट और जो विजय भट्ट भी थे वो भी काफ़ी इंस्पायर हुए थे तो उन्होंने क्या किया उन्होंने एक फिल्म बनाई तो उस फिल्म का नाम उन्होंने किसके नाम पर रख दिया गुंज उठी शहनाई शहनाई के नाम पर ही रख दिया उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम पर उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रख दिया जिस शहनाई को सुनकर वो काफ़ी खुश हुए थे द फिल्म वॉज हिट और जो फिल्म थी वो काफ़ी हिट भी हो गई बिस्मिल्ला खान के जो कंपोजिशन थे दैट वॉज दिल का खिलौना है टूट जाएगा बिस्मिल्ला खान ने कंपोजिशन की टर्न आउट टू बी नोशन वाइट चार्ट बर्स्टर चार्ट बर्स्टर होता है ना कि अगर आप कोई परफॉर्मेंस देते हो तो आपके लिए वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ चार्ट बर्स्टर परफॉर्मेंस इट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस है क्लियर 
देन डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द स्केल्यूजियल वर्ल्ड इस पूरे संसार में इन्होंने इतनी सक्सेस हासिल की तो बिस्मिल्ला खान ने दो फिल्में अपना म्यूजिक दिया शहनाई बजाकर पहली तो विजय भट्ट थे जिसके डायरेक्टर दैट वॉज गुंजुटी शहनाई सेकेंड थे विक्रम श्रीनिवास और उनकी फिल्म का नाम था सनादी अपना पर अब बात आती है उस्ताद बिस्मिल्ला खान की इनर वॉइस की अब बिस्मिल्ला खान ने आ, बोला है बिस्मिल्ला खान कहते हैं कि मैं इस वर्ल्ड शहनाई वर्ल्ड में इसलिए नहीं आया कि मैं फिल्मों में अपनी परफॉर्मेंस दे पाऊँ मुझे अलोन सोलिट्यूड वे में अपनी परफॉर्मेंस देना ज़्यादा पसंद लगता है पसंद आता है तो वो कहते हैं आई जस्ट कांट कम इन टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड मैं इस संसार में केवल आर्टिफिशियलिटी या ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड के लिए अपनी शहनाई नहीं बजाना चाहता उन्होंने इम्प्रेस एटीट्यूड में कहा वो ये कहते हैं कि मैं इस वर्ल्ड में शहनाई बजाना चाहता हूँ विद द नेचुरल एलिमेंट्स लाइक गंगा रिवर के किनारे एक टेम्पल में रिलीजियस कस्टम्स में मुझे शहनाई बजाना पसंद है मुझे ये फिल्म वगैरह में शहनाई बजाना पसंद नहीं है so in the ninth paragraph he said uh, awards or recognition